இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பொருளியல் இதோட சாப்டர் ஒன் அத்தியாயம் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நமக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்கிட்ட தமிழ் மீடிய புக்ஸ் இல்லை ஸோ நான் இங்கிலீஷ் மீடிய புக் மட்டும்தான் வச்சு எடுக்கிறேன் ஒருவேளை உங்ககிட்ட தமிழ் மீடிய புக் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சாப்டர் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நுண்ணின பொருளியல் ஓர் அறிமுகம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் இப்போ இது எல்லாமே ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா வீடியோ டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரையும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டாக பிரித்து வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் இதை நான் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷனை மட்டும் நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது அறிமுகம் அறிமுகம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என் சப்ஜெக்ட் சுட் ஹேவ் அண்ட் ஏம் ஆர் அ டைல் இப்போ ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ரியல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு தலைப்பு இருக்கும் அந்த தலைப்பை பற்றி அந்த புக் அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள என்னன்னா அதை பற்றின அர்த்தம் தெளிவாகவும் இருந்தால் தான் நமக்கு புரியும் அதோட கண்டென்ட் அது உள்ள என்ன இருக்கும் அது என்ன தலைப்போ அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் மீனிங் எல்லாமே தெளிவா அந்த புக்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளியராகவும் கரெக்டாகவும் அதை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியோ அந்த தலைப்போட அர்த்தங்கள் அந்த புக்ல இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த தலைப்பு அந்த சப்ஜெக்ட் ஓகேவா அந்த இயல் வந்து எக்கனாமிக்ஸா இருந்தா பொருளியலா இருந்தா பொருளியலுக்கே நிறைய புக்ஸ் வந்திருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷரி எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக் எக்கனாமிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எலிமெண்ட்ரி எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பொருளியலின் அடிப்படை அறிமுகம் தொடக்கம் கூற்று இந்த மாதிரி பொருளியலோட இத்தனை வேரியஸா புக்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு புக்ஸோட பேர் விதவிதமா இருந்தாலும் அந்த புக்கு உள்ள இருக்க விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் புக்கு பேரு தான் வேற வேற இருக்கும் ஆனா வந்து புக்கு உள்ள இருக்க விஷயம் எல்லாமே பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது அந்த புக்கை ரீட் பண்றாங்க இல்லையா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கெப்பாசிட்டிய பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அந்த புக்ல பார்த்தோம்னா அது என்ன தலைப்போ அந்த தலைப்போட அர்த்தமோ அதோட மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதை பத்தின ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளேஷனோ அந்த டைட்டிலோட மீனிங்கோ நல்லா கொடுத்துருக்கணும் அப்பதான் என்ன ஆகும் நம்மளால வந்து அந்த புக்கை நல்லாவே அது என்ன சப்ஜெக்டோ அந்த சப்ஜெக்டை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா இப்ப அடுத்து வந்து வெறும் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் அது தலைப்பு என்னவோ அதை பத்தி மட்டுமே இல்லாம நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது உள்ள இருக்க கூற்று அது நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாமே வந்து தொன்மையானதா இல்ல நவீனமயமானதா அதாவது ட்ரெடிஷ்னலா இல்ல மாடர்னா இல்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஆர் டைனமிக் இந்த மாதிரி அதோட விளக்கமும் கொடுத்துருக்கணும் அதை தவிர்த்து அது நடைமுறை வாழ்க்கையில அது இயங்குமா இயங்காதா அதுக்குள்ள உள்ள இருக்க கூற்று வந்து உண்மையா போயா இல்ல அது கலை இல்ல அறிவியலா இல்ல கலை அதாவது சயின்ஸ் இல்ல ஆர்ட்ஸா இல்ல ரெண்டுமே சேர்ந்ததா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்கு அதோட மீனிங் சொல்லி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல அடுத்து அந்த தலைப்பை படிக்கிறவங்க அதை பத்தி மட்டுமே தெரிஞ்சுக்காம அதோட பிரான்சஸ் இருக்கும் இல்லையா அதோட கிளைகள் இதை படிக்கும் போதே அதோட கிளைகளை பத்தியும் நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்ல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரியும் இந்த புக் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டோட எக்ஸ்பிளேஷன் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எக்கனாமிக்ஸோட மீனிங் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல அறிமுகம் பார்த்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூல மீனிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது தமிழ் மீடிய புக்ல பொருளியலோட பொருள் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கு இதோட மீனிங் பார்க்கலாம் த டேர்ம் ஆர் வேர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஏசியன் கிரீக் ஒய்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் நே மெயின் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கஸ்டம் ஆர் லாஸ் Thus the term economics means management of household. அதாவது பொருளியல் அப்படின்ற வார்த்தை பார்த்தோன்னா ஏசியன் கிரீக் வேர்டில் ஆய்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ நேமியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நிர்வாகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐகனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐகனாமிக்ஸ் என்னன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு அதாவது இல்லங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நேமின்னா நிர்வாகம் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கஸ்டம்னா வழக்கம்
ஆரம்ப காலத்துல அரசியல் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிருந்தாங்க எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்காரு அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்கனாமிக்ஸ் இட்ஸ் நேச்சர் பொருளியலின் இயல்பு ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொருளியல் எக்கனாமிக்ஸோட இயல்பு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது அறிஞர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் மூலயமா அவங்க ஒரு சில டெபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி எக்கனாமிக்ஸ பத்தி அவங்க ஒரு சில வரையறுகள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப முக்கியமான அறிஞர்கள் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி அவங்க கொடுத்த வரையறையில எது முக்கியமானதோ அதெல்லாம் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி அப்ப புது புது டெபினேஷன் என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம்னா நமக்கு புதுசு புதுசா வந்துட்டு இருந்துட்டே இருக்கும் அப்ப அது மூலயமா என்ன ஆகும் சயின்ஸும் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டே வரும் அறிவியலும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க வரையறு இப்ப பார்த்தோம்னா இவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப ஒவ்வொருத்தவங்க எக்கனாமிக்ஸ பத்தி ஒரு ஒரு விதமா சொல்லியிருப்பாங்க காலங்கள் மாற மாற என்ன ஆகும்னா அந்த டெபினேஷனும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு அந்த சப்ஜெக்டை பத்தி கரெக்டான டெபினேஷன் இருந்தா தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியும் அது என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கவும் முடியும் அதை பத்தி உண்மையா என்ன இருக்குன்றத தெரியவும் முடியும் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்ப ஃபைனலா வந்து போர் டெபினேஷன் லாஸ்டா நாலு டெபினேஷன் எக்கனாமிக்ஸோட வளர்ச்சியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்மித் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஸ்மித் வெல்த் டெபினேஷன் ரீப்ரஸன்டிங் த கிளாசிக்கல் ஏரியா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் பொருளியல் சம்பந்தப்பட்ட வளர்ச்சியில ஸ்மித் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வெல்த் செல்வ வளத்தை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரீப்ரஸன்டிங் த கிளாசிக்கல் ஏரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தொன்மை காலத்தை இது உணர்த்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து மார்ஷல் மார்ஷல் வந்து நலத்தை பத்தி என்ன டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காருன்னா நியோ கிளாசிக்கல் ஏரா அது புதிய தொன்மை காலத்தை பத்தி இது உணர்த்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது வந்து ராபின் ஸ்கேசிட்டி டெபினேஷன் இது பற்றாக்குறையை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு பாக்கணும்னா இது வந்து புதிய புதிய யுகம் அதை பத்தி இது சொல்லுது புதிய யுகம் புதிய காலத்தை பத்தி இது சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது சாம்வல்சன் அவர் வந்து வளர்ச்சியோட டெபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரீப்ரஸன்டிங் த மாடர்ன் ஏஜ் நவீன யுகத்தை பத்தி இது சொல்லுது அப்படின்ற மாதிரி இவங்க நாலு பேரும் டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டெபினேஷன் ஆடம் ஸ்மித்தோடது ஓகேவா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வெல்த் செல்வத்தை பத்தி டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு த கிளாசிக்கல் ஏரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது தொன்மை காலத்தை உணர்த்ததா சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஆடம் ஸ்மித் அவரோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா செவன்டீன் டுவெண்டி த்ரீல இருந்து செவன்டீன் நைன்டி அவரோட புக் அண்ட் இன்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் இந்த புக்ல எக்கனாமிக்ஸை பத்தி என்ன டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காருன்னு பாக்கலாம் இந்த புக்ல இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் தி சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அதாவது பொருளியல் அப்படின்றது என்னன்னா செல்வத்தோட அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப இதுல அவரோட ரிசர்ச் படி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ எந்த ஒரு நாட்டா இருந்தாலும் அந்த நாட்டுல இருக்க செல்வ வளம் அது எப்படி உருவாச்சு அப்புறம் வந்து அது எப்படி வளர்ந்தது எக்கனாமிக்ஸ்னாலே ஒரு செல்வம் தான் ஒரு நாட்டோட செல்வம் தான் அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் அப்ப ஒவ்வொரு ஒரு சமுதாயத்துல இருக்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட செல்வ வளத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே யோசிச்சுக்கிறாங்க அப்படி பெருக்கிறதுக்காக அவங்க உழைக்கிறாங்க முன் அவங்க அவங்க முன்னேறிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அவங்களோட ஊந்து சக்தியும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்மளே வந்து முன்னேறணும் நம்மளே வந்து நம்மளோட செல்வ வளத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவரோட டெபினேஷன்ல சொல்லியிருக்காரு இதனாலதான் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபரும் வந்துச்சு இதையும் நான் வரவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் என்ன சொல்றாருனா இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்டரிக்குள்ள இருக்கிற காம்படிஷன் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற போட்டியினால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சிறந்த பொருள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஃபேக்டரிக்குள்ள அவங்கவுங்க நீங்க பெருசா நீங்க பெருசா நான் பெஸ்டா குடுக்குறேன் நீங்க பெஸ்டா குடுக்குறீங்களா அப்படின்ற போட்டினால நமக்கு கிடைக்கிறது மக்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு சிறந்த பொருள் கிடைக்குது லோவஸ்ட் ப்ரைஸ்லயும் கிடைக்குது அப்படின்றது அவரோட டெபினேஷன் த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆடம் ஸ்மித் த வெல்த் ஆஃப் நேஷன் In 1776, has been described as the effective birth of economics as a separate discipline. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of Wealth of Nations. In 1776, Adam Smith's book, Wealth of Nations, is published in the book of
நம்ம வாழ்க்கையோட எண்டோ வந்து செல்வம் தான் அப்படின்ட்டு அந்த வெல்த்துக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஃபுல்லாமே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து மனுஷங்களோட நலத்தை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டாரு அதாவது சொல்லாமலே விட்டுட்டாரு மனுஷங்களோட ஹியூமன் வெல்ஃபேர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத அவர் சொல்லவே இல்லை இப்ப அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவர் டெபினேஷன் கொடுத்த காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எப்படின்னா அதாவது வந்து மதம் ஆன்மீகம் அதுக்கெல்லாமே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்த காலகட்டம் அது சோ அந்த காலகட்டத்தை வச்சு அவர் சொல்லும் போது செல்வம் தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சோ இவரோட இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ரஸ்கிம் கார்லே இவங்க சொன்ன இதெல்லாமே வந்து பொய்யான மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால ஆடம் ஸ்மித் அவரு சொன்ன டெபினேஷன் நம்ம என்ன சொன்னா டிஸ்மல் சயின்ஸ் சொல்றோம் அதாவது இரண்டு அறிவியல் அவர் வந்து இரண்டு அறிவியல் மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இந்த பொருள் பொருளியல் எக்கனாமிக்ஸ ஒரு இரண்டு அறிவியல் ஆகியிருக்காரு ஆஸ் இட் டீச்சர் செல்பிஷ்னஸ் விச் இஸ் அகைன்ஸ் எத்திக்ஸ் அதாவது வந்து சுயநலத்தையே அவர் சொல்லியிருக்கு ஒரு மனுஷனோட சுயநலம் தான் செல்வம் சேர்க்கிறது அதையே அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வெல்ஃபேர் டெபினிஷன் ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் ஓகேவா இப்ப ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் இப்ப அவரோட டெபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வெல்ஃபேர் அதாவது நல்ல டெபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் இன் இஸ் புக் பிரின்சிபல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது எக்கனாமிக்ஸோட கோட்பாடுகள் அப்படின்ற புக்கு எயிட்டீன் நைன்டில கொடுத்திருக்கா இப்ப அதுல என்ன டெபினேஷன் கொடுத்திருக்காருனா எக்கனாமிக் சிக்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மேன் கைண்ட் இன் த ஆர்டினரி பிசினஸ் ஆஃப் லைஃப் இட் எக்ஸாம் இன் த பார்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சோஷியல் ஆக்சன் திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி க்ளோஸ்லி கனெக்டட் வித் தி அட்டைன்மெண்ட் அண்ட் வித் யூஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரிக்வஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெல் பிகின் சோ இப்ப இதுல இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதாவது அறிவியல் பொருளா சாரி அரசியல் பொருளாதாரமோ இல்ல பொருளாதாரமோ என்னன்னா ஒரு சராசரி மனிதனோட என்னோட டெய்லி லைஃப்ல இருக்க ஆக்டிவிட்டிஸ தான் சம்பந்தப்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இப்ப சமுதாயத்துல இருக்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவன் அன்றாட வாழ்க்கையில அவன் என்ன பண்றான் எதோட எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து செல்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அதை தவிர்த்து மனுஷனோட வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் அப்ப மனுஷனோட வாழ்க்கை நிலைய பத்தி சொல்றது தான் இவரோட டெபினேஷன் இப்ப இவரோட டெபினேஷன்ல முக்கியமான பீச்சர்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் என்ன சொல்லிருக்கானா எக்கனாமிக்ஸ் டஸ் நாட் ட்ரீட் வெல்த் அஸ் பி ஹால் அண்ட் ஹெண்ட் ஆல் அதாவது வந்து செல்வமே வந்து முதல முடிவும் கிடையாது செல்வத்தோட மனுஷனோட நலம் தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஒரு சராசரி மனிதன் என்னன்னா பணத்தை விட அன்பால இணைக்கப்பட்டவங்க அவங்க வந்து அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எக்கனாமிக்ஸ் இட்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் அது ஒரு சமூக அறிவியல் இட் ஸ்டடிஸ் பீப்புள் இந்த சொசைட்டி ஊ இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஒன் அனதர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒருத்த ஒருத்தவங்க அதாவது ஒரு சராசரி மனிதன் அடுத்தவங்கள எப்படி ஆட்டி படைக்கிறாங்க அப்படின்றதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி அவரோட டெபினிஷன் சோ அவரோட டெபினிஷனோட திறனாய்வு அதை பத்தி நம்ம திறனாய்வு பண்ணி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மார்ஷலோட கருத்துல அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு தனி மனிதனோட நலத்தையே சொல்லியிருக்காரு தவிர அந்த நலத்தை வழங்குற அந்த சர்வீஸ் நம்ம கொடுக்குற டாக்டரோ டீச்சரோ அவங்கள பத்தி எல்லாம் அவர் சொல்லவே பீப்புளோட வெல்ஃபேரை சொல்றாரு அப்ப அந்த வெல்ஃபேரை ப்ரொமோட் பண்றவங்க யாரு டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இந்த சர்வீஸ் பண்றவங்க இவங்கள பத்தி எல்லாம் அவர் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அப்புறம் தியரி ஆஃப் வேஜஸ் அப்ப கூலியோட கோட்பாடுல என்ன சொல்லியிருக்காருனா அவரு இப்போ ஒரு பணியோட சுமைய சொல்லியிருக்காரு அப்ப அந்த பணிக்கு இப்போ ஒரு வேலை செய்யறோம்னா அதுக்கு கூலி கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்ப அது என்ன டேர்ம்ஸ்ல இருக்கு மணியா இருக்கு காசு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு அப்ப அந்த மணி அவரு சொல்லல ஓகேவா அப்ப அதாவது மணி சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே ஒரு ஒரு தனி மனுஷனோட வெல்ஃபேர் அவனோட நல்லது அவனோட நலம் மட்டுமே சொல்லியிருக்காரு அப்ப நலம் அப்படின்றது ஒரு பர்சனுக்கு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் வேரி ஆகும் கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி காலகட்டத்துக்கும் அது வந்து மாற்றம் கொடுக்கும் அது அப்போ அவர் கிளியரா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு மனுஷனோட ஒரு நலத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ மதுபானம் அப்படின்றது பாத்தோம்னா ஒரு மனுஷனோட நலத்தை மேற்படுத்துறது கிடையாது ஆனாலும் அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் பிரைஸ் பிரைஸ் டிட்டர்மன் பண்ணி அதையும் விற்கிறோம் சோ எப்படியோ நலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டோடையோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் இல்ல குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஓகேவா அவங்களோட வெல்ஃபேர் எப்படி இருக்கு அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கு அவங்க என்னென்ன வசதி எல்லாம் இருக்கு அவங்க நாட்டுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்ததாதான் இருக்கும் அடுத்து ராபின்ஸோட டெபினேஷன் பார்த்தோம்னா பற்றாக்குறைய பத்தி ஒரு என்ன டெபினேஷன் கொடுத்திருக்காருன்னா ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் தி நேச்சர் அண்ட் சிக்னிபிகன் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் ஓகேவா பொருளியல் சயின்ஸோட நேச்சரை பத்தி சிக்னிஃபை
மனிதரோட தேவைகள் வந்து அன்லிமிட்டட் ஓகேவா அதுக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அதனோட தேவைகள் எல்லையே இல்லாம இருக்கிறதால நிறைய தேவைகள் இருக்கு அந்த தேவைகள் எல்லாமே என்னவா இருக்கு பற்றாக்குறையாவே இருக்கு நம்மளால மனுஷனோட தேவைகளை சப்ளை பண்ண முடியல பற்றாக்குறை நிறையவே டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ அப்படி டிமாண்ட் இருக்கும் போது அப்ப என்ன பண்ணி பண்ண ஒரு மனுஷனோட தேவைகளை வரிசைப்படுத்தி அடிப்படை தேவை எது முக்கியமான தேவைகள் எது பேசிக் நீட்ஸ் எதோ அதை மட்டும் எடுத்து பர்ஸ்ட் பூர்த்தி செய்வான் அதுதான் என்ன சொல்றாங்க எக்கனாமிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு ராபின் சிஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் ஓகேவா அவன் எதை முதல்ல தேர்ந்தெடுத்து பூர்த்தி செய்யறானோ அதான் சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லியிருக்காரு இப்ப அதோட கிரிட்டிசம் பார்த்தோம் திறனாய்வு பார்த்தோம்னா இப்ப இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமனோட தேவைகள் மட்டுமே சொல்லியிருக்காரு தேவைகள் வந்து நன்மை தரக்கூடியவா இருக்கலாம் கெடுதலும் இருக்கலாம் இப்ப பார்த்தோம்னா ரைஸ் ஆல்கோஹாலிக் ஓகேவா இப்ப எல்லாமே வந்து மனுஷனோட தேவைகள் தான் இப்ப அரிசியோட இப்ப தேவை பற்றாக்குறை இருக்கும் போது அரிசியோட உற்பத்திய ஜாஸ்தி படுத்தலாம் இப்ப ஆல்கோஹாலிக்கோட உற்பத்திய ஜாஸ்தி படுத்த முடியுமா முடியாது அதோட அது வந்து ஹியூமனோட வெல்ஃபேருக்கு நல்லது கிடையாது ஓகேவா அது வந்து ரொம்ப கெடுதல் அப்படி இருக்கும் போது ராபின்ஸோட டெபினிஷன் என்னன்னா இப்ப தேவைகள் அதோட பற்றாக்குறை நம்ம அதோட சரி சரி செய்யறது அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம நல்லது இது தீங்கானது அப்படின்றத பிரிக்காம விட்டுருக்காரு அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது டஸ் நாட் ஒன்லி டீல் வித் தி மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அலோகேஷன் டிடர்மினன்ஸ் ஆஃப் பிரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி அதாவது பொருளியல் அப்படின்றது ஒரு தனி ஒரு பொருளோட ஒரு தேவைக்கான ஒரு கமாடிட்டியோட அதோட விலையை குறிக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு நாட்டோட வருமானத்தையும் குறிக்கிறதா இருக்கிறது சரியா இப்ப அத வந்து ராபின்ஸ் வந்து ரெடியூசர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மெர்லி டு தியரி ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் இப்ப கடைசியா என்ன பண்ணிருக்காருனா ராபின்ஸோட தியரியில எக்கனாமிக்கோட வள பொருளியல் வளர்ச்சியை பத்தியோ டெவலப்மெண்ட பத்தியோ அவர் எதுவுமே கவர் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்டா சாம்வல்சன் அவரோட வளர்ச்சி குரோத் டெபினிஷனா வளர்ச்சி டெபினிஷன்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அவரோட புக் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு இன்ட்ராடக்டரி அனலைசஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ அதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதனோ இல்ல சமுதாயமோ பணத்தை யூஸ் மணி வித் ஆர் வித் அவுட் த யூஸ் ஆஃப் மணி மணியை யூஸ் பண்ணியோ இல்ல பண்ணாமலோ நம்ம அன்றாட வாழ்வைக்கு பற்றாக்குறை இருக்கும் இல்லையா அந்த பற்றாக்குறையோ அந்த பண்டங்கள் அந்த ப்ராடக்ட கமாடிட்டி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றது அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது அடுத்தது கன்செப்ஷன் பண்றது டிஸ்ட்ரிபியூட்னா பகர்றது கன்செப்ஷன்னா நுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சோ அதையும் பியூச்சர்ல இந்த குரூப் ஆஃப் சொசைட்டில சமுதாயத்துல நடத்துறத பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு இவரோட டெபினிஷன்ல மேஜர் இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தோம்னா அதாவது மனிதனோட தேவை வந்து அன்லிமிட்டட் ஓகேவா அன்லிமிட்டடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த பற்றாக்குறைக்கு மாற்று பண்டம் ஏதாச்சும் இருக்கும் பத்தியா அதுதான் அல்டர்னேட்டிவ் யூசர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இவரோட டெபினிஷன்ல இவர் பொதுவா என்ன சொல்றாருன்னா எக்கனாமிக் குரோத் பொருள் பொருளாதார வளர்ச்சியை பத்தி தான் இவரோட டெபினிஷனே இருக்கு இப்ப இவரோட டெபினிஷன் எங்க நம்மளுக்கு அப்ளிகேபிள் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா பண்ட மாற்று முறை பின்பற்றி வந்தாங்க பார்த்தியா மணி அதாவது வந்து காசு பணம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் கொடுத்தா அதுக்கு அவங்க வேற பொருள் தருவாங்க அரிசி கொடுத்து கோதுமை வாங்குறது இந்த மாதிரி பண்ட மாற்று முறை பின்பற்றிட்டு வந்தப்ப அந்த காலத்துல வந்து இது அப்ளிகேபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே இது டெபினிஷன் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டட்ல இருக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் கமாடிட்டியா ப்ரொடக்ஷன் பண்றது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது கன்செப்ஷன் பண்றது இந்த மூணுத்தையும் சார்ந்துதான் இருக்கு இவரோட டெபினிஷன் அடுத்து இவரோட டெபினிஷன் என்ன எக்கனாமிக் ஒரு சாமோட டெபினிஷன் வந்து எக்கனாமிக் ஒரு சோசியல் சயின்ஸ் சமூக அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ராபின்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அது ஒரு தனி மனிதனோட பிஹேவியர பிஹேவியரோட அறிவியல் அப்படின்ற மாதிரி அவரு சொல்லியிருக்காரு பொதுவா இப்போ இத்தனை நாலு டெபினிஷனையும் வந்து இப்ப இவரோட டெபினிஷன் ஓரளவுக்கு திருப்திகரமா இருக்கு சாட்டிஸ்பாக்டரியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ பார்ட் ஒன் வீடியோல நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இதோட அடுத்த கண்டினியூஷன் தான் பார்ட் டூல பாப்போம்